Buenas, ¿cómo están? Hoy es viernes a la tarde y es tarde de Techo Dori. Como les dije, miren. Mi vecina tiene un problema con esto. Yo se lo soluciono y me quedo con un Techo Dori. Bueno, ya los tengo aquí en casa, miren. Miren qué interesante este. Muy interesante. Miren qué tronco. Y el otro, pero lo vamos a dejar acá. El otro también, pero bueno, no sé, tiene un, una base bastante mala. Pero también muy interesante. Miren, miren lo que puede crecer en un techo, en una azotea. ¿Mm? ¿Qué hago? Lo dejo, por lo menos un par de días los dejo así en agua. Y después los, lo, lo vamos a trasplantar. Bueno amigos, pasó un día y medio, ¿sí? lo que hay que hacer una vez que lo levantamos a estos, a estos ejemplares es dejarlo por lo menos mínimo un día, en lo posible dos. Yo lo dejé un día y medio para, para partir un poco la diferencia. Bueno, así están, miren. Son dos, yo pensé que era uno, pero en realidad fueron dos, como mostré antes. Uno, este, miren lo que es. A ver si lo puedo confirmar. Excelente, excelente. Este, este, les garantizo una probabilidad de que brote del rondando el 100%. Siempre hay que dejar un 95, 95%. Este otro es excelente, miren, miren el potencial que tiene este. Este es el que había visto, el que yo mostré primero, pero hay un problema. Salió con muy pocas raíces y bueno, y, y tiene la verdad una base... Horrible, horrible. Lo que vamos a hacer, este podemos decir que hay menos del 50% de probabilidades de que brote. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trasplantarlo ya. Sí, vamos a corregir un poquito acá. Como este considero a ojo de cubero, que tiene altísimas probabilidades de brotar ahora en, en un mes y medio, ¿eh? cuando empiece la primavera, lo voy a llevar a una maceta de bonsai. ¿Por qué? Porque tiene buen pan de raíz por esa situación. ¿Sí? Se los botoncitos. A este le corté, acá tenía una rama muy larga, se la corté, bueno, y dejé estas para que, para que desarrolle ya. Pasa, ¿Por qué lo corté? Porque como dije, se lo veía muy bien, muy sano. Vamos a ir por acá. Yo ya le puse lo de siempre, chicos. Eh, recuerden que rejilla de, de drenaje para que no se vaya el sustrato. Eh, le puse una grava volcánica, granulometría media. Y ahora vamos con la tierra. Miren estos baldes de albañilería, muy buenos, son muy económicos y muy buenos para este tipo de trabajo. ¿sí? Bueno, ¿qué le puse? Un sustrato muy rico. Eh, son los primeros trasplantes del año, en realidad yo suelo arrancar, estamos a finales de julio casi, yo suelo arrancar finales de agosto, septiembre, pero bueno, se dio esta oportunidad y, y bueno, allá fuimos. Fíjense... Que no vamos a renegar con nada con este. Eso. Bueno, lo de siempre vemos así. No tengo que parar, me cuesta trabajar sentado. Me debería ir acostumbrando por una cuestión de. Pero bueno, por lo menos a poner esto. Una cuestión de espalda, ¿no? Con, con los años me va a pasar factura. El haber trabajado tanto, tanto parado. Este balde excelente, les voy a mostrar una reliquia, una reliquia familiar. Miren esto. Antes se hacían cosas para que duren toda la vida. Este era de un tío abuelo mío, estaba en su casa. Sin uso lo tenía, me lo traje. Trato de cuidarlo, no quiero que se me arruine. 
pero es indestructible. Está bueno para hacer las mezclas, son, son, son cómodos, tampoco son tan pesados cuando tenemos que preparar mucha cantidad de sustrato. ¿Sí? Bueno, lo recomiendo, un precio muy barato, muy económico, muy accesible. No son grandes tiestos que molesten. En un rincón los podemos tener. Bueno, ya sabemos la metodología. También esto, miren, esto está comodísimo. Esto queda todo. Antes me ensuciaba absolutamente todo. Con los años uno se va poniendo más, más práctico en todo. Este va a ser tremendo. Este, este pequeño va a dar que hablar de acá a unos años. Miren de la forma que lo fui a encontrar. En, en el techo de una casa. O sea, el, el ser solidario con un vecino me trajo sus, sus beneficios. Fíjense lo que es la naturaleza, ¿no? Porque... Eh, ¿Cómo nace esta historia? Esta historia nace con una tormenta de piedra. Una tormenta de piedra es una tormenta de granizo que acá es muy grande, son al punto de que rompió las tejas, las tejas francesas de la casa del vecino la rompe. El viento después trajo una semilla, trajo semillas de olmo. La humedad que se forma ahí la germinó y hoy van camino a hacer un pre bonsai. Miren las vueltas de la vida. ¿no? Si será azarosa la vida. Yo creo que Ahí está la cuestión. Bueno, este está. Este está. Después lo vamos a regar bien. Lo vamos a dejar por acá. A este chico. Que como vimos. Es bastante más problemático. Fíjense. está hermoso también llegar a prosperar este el problema va a ser esto no ¿Cómo, va, y cómo vamos a solucionar esta mala formación en el futuro si lograse si lograse hacer un buen pan de raíces de esta parte lo podría solucionar amputo acá y seguimos con esa parte pero como no sabemos acá tiene raicillas ¿sí? tal vez tengamos que utilizarlas tal vez el día de mañana sacamos esto dejamos solo esta parte pero qué pasa hoy por hoy me sirve todo por eso tampoco le toqué mucho esto porque esta estructura va a obligarlo a raificar recuerden los pasos a la hora de hacer un bonsai primero tenemos que enfocarnos en qué en las raíces después en el tronco después en la copa cuando se trata de un llamadori que en realidad lo, lo, lo recuperamos por el tronco esa parte, esa etapa ya está, ya está hecha, entonces enfoquémonos en las raíces y después, digamos, en, en el follaje. ¿Por qué, digamos, está esto de, 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 de buscar llamadores? Porque se gana tiempo, indudablemente, o sea, se avanza mucho, pero no quita que está bueno también cultivar de semillas, cultivar de plantoncitos, porque ya los vamos formando nosotros a, a nuestro gusto y piachere, ¿sí? Así que bueno, a laburar. Este está tan pobre de raíces y como yo le vaticino un 40% de probabilidades, pero tengan en cuenta que yo le voy a poner todo mi amor y mi energía, lo vamos a llevar a una maceta de, podemos decir, de entrenamiento. Esta es una maceta de vivero, ¿sí? Plástica. Porque yo lo que necesito es que tire, que gane fuerza. ¿Sí? Vamos a poner ahí. Necesito que esas raíces, al menos por esta temporada, se desarrollen. No importa ahora la posición, no importa el frente, no importa nada. Lo que ahora importa es que esa, ese 40% de probabilidades se extienda. Si sí, sea mucho más. Así que bueno, vamos al trabajo entonces. Bueno amigos, estamos a 15 de febrero, falta algo así como un poquito más de un mes para llegar al otoño. Estamos transitando el verano austral, para los que
que miran de otra parte del mundo, estamos transitando el verano austral. Así están los dos ejemplares. La verdad evolucionaron bien. Eh, es hora de, de empezar a, a trabajarlos un poco. Con este fue el que más renegué porque por estas ramas tan largas que tenía, que al tener tan pocas raíces, me pareció oportuno dejarlas para que, para que ayude, para que estas rabia, eh, ramas tan largas verdaderamente tiren y, y generen raíces. No estuvo mala la idea porque acá estamos viendo el resultado. El problema es que este árbol, recuerden que lo sacamos de la azotea o del techo, estaba así, entonces las ramas crecieron para, para, este, para este lado. Al estar así ahora, con el viento, se me cayó no una, sino varias veces. Estamos en zona ventosa, en este, hoy hay viento, fíjense cómo está. Así que bueno, vamos a empezar a trabajarlo. En este, eh, ahora vamos a empezar a seleccionar el material que vamos ya, ya pensando en, en la formación hacia un futuro bonsai, ¿verdad? Pero sobre todo en este, por esta cuestión de que eh, si vivía cayendo y demás, eh, vamos a priorizar un poco eso que la futura formación. Pero más o menos ya tengo también pensado que el quitarle las ramas estas tan largas, lo que va a quedar de material va a servir para el futuro, la formación del mismo. Así que bueno. Vamos por acá. Vamos por acá. esa, esta no va a sumar absolutamente nada tiene unas ramitas la verdad, muy interesantes muy interesantes ¿qué voy a hacer? a esto vamos a cortar por acá hace una bifurcación en forma de B corta o de V, como dicen en España. Entonces esto lo vamos a alambrar y vamos a generar esto. Esta probablemente se quede, pero por ahí vamos a sacar todo lo que no nos va a servir. Estoy pensando qué hacer con esta, si dejarlo un tiempo más como tira sabia o si sí, directamente eliminarla y creo que la voy a eliminar pero porque acá tengo otra pero de todos modos voy a dejar un chupón para que para que genere ramas esta tan ahí en la base no nos va a servir acá esta de acá sale entre estas ramitas no nos va a servir en absoluto para nada lo que va a ser un problema porque de acá van a, va a empezar a sacar chupones quitamos esa bien por ahí vamos a dejarlo, como dije esto se va a alambrar, que lo podríamos hacer y llevarlo ahí. Me parece que es una buena idea. Vamos a terminar con el otro y después lo alambramos. Bueno, vamos con el segundo. Es más o menos igual. Este venía bastante mejor de raíces, esto lo podría haber hecho, pero bueno, me, me dormí un poco en ese sentido. Bien. Esta no nos sirve. Esta tampoco. Qué 
disyuntiva acá. Acá tengo tres que salen así. ¿Qué dice la teoría general? Que tendría que eliminar la del medio. Dejando, dejando estas. Entonces estas las podemos alambrar. El problema es que... Tampoco creo que me sirvan de mucho. Por la posición en la que están. Creo que lo más conveniente acá es... y ver la posibilidad de dejarlas a las tres al menos por ahora esperando qué cosa qué va a salir de acá qué brotación va a salir de acá eh, me se estarán preguntando por qué lo hago en verano muy buena pregunta esto no sería conveniente hacerlo en, en primavera sí claro pero recuerden que yo los recolecté allá a finales del, del invierno y la verdad tenía... Primero es lo primero. Tenía que lograr que sobreviviesen, sobrevivieran primero. Esa fue la prioridad. Eh, ¿Cómo entendí yo que era la mejor forma de hacerlo? Nada, llevándolos como los llevé, dándoles buen cuidado, buen riego, buen alimento y dejar que tiren. Ahora ya con el diario del lunes, porque ya estamos en, en febrero y es un poco tarde de pronto para, para plantearnos que brote, sencillamente me conformo con que rebrote. ¿Y por qué lo hago en esta época? Porque como dije, falta un mes para el inicio del otoño. ¿Mm? En este momento las temperaturas están por encima de los 30 grados. Pisando, acá generalmente hace en verano 30 grados. Eh, ex excepcionalmente puede llegar a los 34, 35. Eh, a partir de ahora, ¿sí? generalmente a partir del 20 de febrero, las temperaturas empiezan a bajar, empiezan a bajar por debajo de ese nivel, promedio 24, 25, está lloviendo mucho, que quiere decir que van a bajar más las temperaturas y van a rondar entre los 20 y 25 grados. Y ahí es donde vamos a notar Sí, una nueva brotación así que eh, hay que esperar a eso es, esto que estoy contándoles no quiere decir que ocurra en el lugar donde están ustedes yo les llamo la segunda primavera esto lo, lo entendí observando mirando los árboles Leonardo da Vinci decía la respuesta a todo la encontraremos observando la naturaleza y es lógico al bajar las temperaturas los árboles vuelven a activarse es más, en, algunas, en algunos casos eh, hay prunus que hasta florecen, lamentablemente queda en una pobre y triste flor porque el invierno lo tenemos a la vuelta de la esquina. Pero con que saquen algunos brotes y ya me quede una mínima estructura para adelante, yo me conformo. ¿Qué les parece si los mostramos con esta nueva brotación, que va a ser mínima, pero brotación al fin? ¿Les parece? Vamos. Bueno amigos, estamos ya en mayo de 2024, estamos transitando el otoño austral. Eh, a las pruebas me remito, miren, miren la coloración que ya están teniendo los pequeños, este mucho más, y a confesión de parte, relevo de pruebas, algo así era el refrán, a ver a los amigos juristas que me corrijan. Vamos a relevar las pruebas, miren. Estamos transitando ya el otoño. El otoño ha llegado, ¿no? El otoño es la antesala del invierno. ¿Y eso qué nos dice? Que ya estos pequeños ya no van a crecer más. Como Facebook, Instagram, búsquenme como Guillermo Sempe. Tengo más contenido también. Amigos, hasta el próximo video.